আসসালামু আলাইকুম ডক্টর খালেদা এদি পিডব্লিউ ফিলা মেডিকা থেকে আজকে আমি আলোচনা করব আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন মেজর প্রবলেমের একটা প্রবলেম নিয়ে সেটা হচ্ছে পোস্ট মেনোপোজাল সিনড্রোম পিএমএস বলি আমরা ইন শর্ট বা যদি আমি নরমাল মানুষের জন্য বোঝানোর চেষ্টা করি যে প্রত্যেকটা মেয়েদের আফটার ফোরটি ফাইভ অ্যারাউন্ড ফোরটি ফাইভ ফোরটি থেকে ফোরটি ফাইভের মধ্যে আমাদের পিরিয়ডটা স্টপ হয়ে যায় আমরা ওই স্টেজটাকে বলি মেনোপোজাল স্টেজ এই মেনোপোজাল স্টেজের ঠিক আগে এক থেকে দুই বছর আগে অথবা এক দুই মাস আগে থেকে শুরু করে এটা স্টপ হওয়ার এক থেকে দুই বছর পরে অথবা এক দুই মাস পরে বিভিন্ন ধরনের সিমটম মহিলাদের মধ্যে চলে আসে নাম্বার ওয়ান হট ফ্লাশ নাম্বার টু ইরিটেবিলিটি নাম্বার থ্রি বার্নিং সেন্সেশন অফ ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডস নাম্বার ফোর কোল্ড অর হট ইনটলারেন্স অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ স্লিপ ডিসঅর্ডার এগুলো খুব কমন কিছু প্রবলেম বাংলাদেশের মহিলাদের জন্য এটা সব দেশের মহিলাদেরই এই প্রবলেম হয় বাট তারা খুবই অ্যাভার এবং আগে থেকে বিভিন্ন প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে থাকে এই জন্য অনেকে প্রবলেমগুলো কম ফেস করে যারা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আছেন কিন্তু এশিয়ান গ্রুপের মানুষগুলো এগুলো নিয়ে অতটা সচেতন থাকেন না যখন প্রবলেমটা শুরু হয় যখন সিমটমসগুলো শুরু হয় তখন ওনারা সচেতন হন এবং ওনারা ডাক্তারদের পরামর্শ আসেন এবং আমরা সাধারণত বিভিন্ন হরমোন টেস্ট করি এবং হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ইউজ করি টু রিডিউস দ্য সিমটমস আপনার সিমটমসগুলো রিডিউস করার জন্য যে হরমোনগুলো আমরা ইউজ করি সেটা খুব শর্ট টাইমে খুব ভালো কাজ করে ট্রু বাট হরমোন থেরাপির জন্য আবার কিছু সাইড ইফেক্টসও কিন্তু পেশেন্টের হয় এবং সেটা আমরা ফেস করি পেশেন্টের সিমটমস দিয়ে যে না এখন আমার এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে তো আমরা যেটা চেষ্টা করি রিজেনারেটিভ মেডিসিনের থ্রুতে যে ট্রিটমেন্ট করব বা ট্রিটমেন্টের কোনো সাইড ইফেক্টস থাকবে না সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা সম্ভব আবারও যদি বলি আপনার বডির নর্মাল যে ফিজিওলজি যেটা বয়সের জন্য ডিজেনারেশন হয়ে গেছে যে জন্য আপনি মেনোপোজে চলে গেছেন আমি সেই হরমোন ব্যালেন্সটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসব হ্যাঁ তার মানে কি আমি আবার পিরিয়ড শুরু করে দেবো নো ইট ক্যানট হ্যাপেন হ্যাঁ এটা অনেকে মনে করেন বাট এটা হতে পারে না কিন্তু আপনার পিরিয়ড বন্ধ হওয়ার জন্য শরীরের যে অ্যাবনর্মালিটিসগুলো হচ্ছে ইনসাইড অফ ইউর বডি ইমব্যালেন্সগুলো হচ্ছে ওগুলোকে ব্যালেন্স করে দিব আপনার নর্মাল বডির যে নিজের ইমিউন সিস্টেম আছে নিজের রিপেয়ার ক্ষমতা আছে ওইটাকে স্টিমুলেট করে একটা সময় আমাদের আজ থেকে যদি একশো বছর আগের কথা চিন্তা করি তখনও তো প্রত্যেকটা মানুষের এই স্টেজ দিয়ে মহিলাদের এই স্টেজ দিয়ে যেতে হতো তখন তো কোনো হরমোনাল থেরাপি বা এরকম কোনো ধরনের ডায়াগনোসিসই হতো না তারপরে তখনকার মহিলারা এখান থেকে অনেকটা কাভার করে ফেলতে পারতেন বিকজ ন্যাচারাল ওয়ে তাদেরকে হেল্প করত দে নো হাউ টু ইউজ দ্য ন্যাচারাল ওয়ে অর দে নিউ তারা জানতেন অথবা জানতেন না কিন্তু এনভায়রনমেন্ট বা এভরিথিং সব কিছু এত ফেভারে ছিল যে সেটা অটোমেটিক্যালি কাজ করত বাট এখন আমাদের এনভায়রনমেন্ট এগেনস্ট অফ আওয়ার বডি সো আমাদের ন্যাচারাল যে পাওয়ারটা ওটাকে যদি স্টিমুলেট করতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটা বাইরে থেকে স্টিমুলেশন ফ্যাক্টর দিতে হবে এবং সেটা আমরা দিতে পারবো ইডাব্লিউ ফিলা মেডিকায় একটা অ্যাডভান্স ডিভাইস দিয়ে যেটা বলছি বায়ো হরমোনাল মডিউলেটার এটা আপনার প্রত্যেকটা হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স বিশেষ করে যেগুলো সেক্স হরমোনস আছে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন ফিমেলদের জন্য প্রোলাক্টিন লুটিনাইজিং হরমোন এফ এস এইচ মেনি হরমোনস আর দেয়ার ওগুলোকে ইম্ব্যালেন্স যেটা হয়েছে আপনার মেনোপোজের জন্য বা পিরিয়ড হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য ওগুলোকে আবার ব্যালেন্সে নিয়ে আসবে এবং আই উড সে খুব বেশি কমপ্লিকেশানস না থাকলে ওই সব ক্ষেত্রে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিরও প্রয়োজন হবে না এবং এই যে চিকিৎসাটা এটাও হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যে সাইড ইফেক্টসগুলো আছে সেখান থেকে একদমই মুক্ত তো আপ এটার সাথে আপনাকে কিছু সাপ্লিমেন্টস রেগুলারলি নিতে হবে যে আপনার হরমোনাল যে অ্যাম্ব্যালেন্সটা বডিতে হয়েছে এই এই প্রত্যেকটা ব্যালেন্স করার জন্য কিছু নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর কো ফ্যাক্টর কো এনজাইম এগুলো হেল্প করে তো আমি যদি শুধু আপনার হরমোনালটাকে স্টিমুলেট করে বাড়িয়ে দিচ্ছি অথবা কমিয়ে দিচ্ছি ব্যালেন্স করছি কিন্তু কো ফ্যাক্টর নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর এগুলো কিছু দিচ্ছি না তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না ইভেন আমি যদি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিও আপনাকে দেই সেটাও কাজ করবে না যদি আমি আদার কো ফ্যাক্টরসগুলো আপনাকে দিয়ে সাপোর্ট না করি তো এই প্রত্যেকটা জিনিস মিলে এবং এই সময় আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যদি আমার এই ভিডিও কোনো ভদ্রলোক দেখে থাকেন বা ভদ্র মহোদয় দেখে থাকেন যে এই সময় আপনাদের ওয়াইফকে অথবা আপনার বোনকে অথবা আপনার মাকে একটা হোমলি খুব ভালো সাপোর্ট সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দিতে হবে 
এবং এটা ছাড়াও কিন্তু কোনো কিছু কাজ করবে না সো অল আর ওয়ার্কিং টুগেদার ইন এ ইন্টিগ্রেটিভ হলিস্টিক ওয়ে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট বিভিন্ন সাপ্লিমেন্টস হরমোনাল ইম্বালেন্সকে ব্যালেন্স করে আনা নর্মাল বডির ইমিউন সিস্টেমকে ইউজ করে এবং আলটিমেটলি তাকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে এটা কোনো ডিজিজ না ইটস নট এ ডিজিজ ইটস জাস্ট আ সিমটম ডিউ টু চেঞ্জ অফ ইউর বডি ডিউ টু চেঞ্জ অফ ইউর এজ মানুষ যখন ছোট থেকে পিউবার্টিতে যায় তখন যেরকম চেঞ্জ আসে সেটাতে অনেকে খুশি হয় যে আমার ছেলেটা অথবা আমার মেয়েটা বড় হয়ে যাচ্ছে সো পিউবার্টি ইজ কামিং সেরকম এটাও একটা সারা জীবন বয়সের সাথে একটা স্টেজ এই স্টেজটাকেও ভালোভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং এই স্টেজ থেকে যে কমপ্লিকেশানসগুলো হয় সেটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে এবং এটাকে নিয়েই লাইফটাকে এনজয় করতে হবে এই পোস্ট পনোপেজাল সিনড্রোম অথবা যে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আরও অনেক কিছু বলার থাকে যেটা ছোট্ট ভিডিওতে বলাটা অনেক ডিফিকাল্ট যদি আপনাদের ফার্দার কোয়ারিজ থাকে কোয়েশ্চেন্স থাকে প্লিজ আমাদের ফেসবুক পেজের সাথে কানেক্টেড থাকুন মেসেজ করুন আমরা সব সময় এক্সপার্ট ডক্টরসরা আপনাদের আনসার করব এবং চেষ্টা করব আপনাদের আনসারগুলো সঠিকভাবে দেওয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ